গুড আফটারনুন প্রিয় বন্ধুরা গুড আফটারনুন আমি গালবন শহর অর্থাৎ সিডনি থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরেই প্রায় দু ঘন্টা ড্রাইভ লাগে আজ সোমবার এসেছি এখানে একটি খামার বাড়িতে আর সেখানে দেখুন খামার বাড়িতে এই খামারের যে মালিক তার মেয়ে এই দুটো ঘোড়াকে কিভাবে রুটি খাওয়াচ্ছে তন্দুর রুটি তন্দুর রুটি আর ঘোড়াও রুটি খাচ্ছে ঘোড়া যে রুটি খায় এটা জানতাম না কখনোই জানতাম না দেখুন রুটি খাওয়ানো হচ্ছে ও আদর করছে এটা একটা খামার বাড়ি আর এ দুটো ঘোড়াই হচ্ছে পুরুষ এই ঘোড়াকে শীতের সময় দেখুন কিভাবে জ্যাকেট গায়ে দেওয়ানো হয়েছে অর্থাৎ রাতে যেন ঠান্ডা না লাগে গলদনে এখন কিন্তু রাতে প্রায় দু ডিগ্রি মাঝে মাঝে মাইনাসও হয়ে যায় আর এই ধরনের জ্যাকেটগুলো কিন্তু আপনি বানাতে পারবেন না এগুলো আপনাকে কিনতে হবে আর এটার নাম হচ্ছে কজি কজি জ্যাকেট বিভিন্ন গার্মেন্টস থেকে এটা বানানো হয়ে থাকে ফ্যাক্টরিতে বানানো হয়ে থাকে এই জ্যাকেটগুলো দেখুন দুটোই কিন্তু পুরুষ দুটো ছেলে ছেলে ঘোড়া আমি এই ঘোড়াটার একেবারে নাকের ভেতরেই ঢুকিয়ে দিচ্ছি ক্যামেরাটা দেখুন তো রুটি খাচ্ছে রুটি খাচ্ছে আর ওর নাকের ভেতরে আমি ঢুকিয়ে দিলাম বাস দেখতে পাচ্ছেন দুটো অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া এগুলো খুব একটা শক্তিশালী নয় অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া আরও আরও বড় হয়ে থাকে আরও বড় হয়ে থাকে এগুলো ছোট তবু কিন্তু সিঁড়ি লাগবে আপনাকে এই ঘোড়ার পিঠে উঠতে হলে প্রিয় বন্ধুরা অস্ট্রেলিয়ান একটি খামার বাড়িতে এসে আপনাদেরকে দেখালাম এখানকার ঘোড়া এবং ঘোড়ার গায়ে যে জ্যাকেট দেওয়ানো হয় ঠান্ডা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্যে সেটাই মূলত আজ আপনাদেরকে দেখালাম আর হ্যারিটেজ বিল্ডিং হ্যারিটেজ প্রপার্টি আর এইখানে এই গাছটা কিন্তু আমার কাছে দারুণ লাগছে দারুণ এই গাছটা দারুণ সুন্দর এটা একটা টুকরো ভিডিও আবারও শেষ করছি আপনাদেরকে একেবারে ঘোড়ার মুখের ভেতরে ভিডিওটা ঢুকিয়ে দিয়েই আজকের এই ভিডিওটি আমি সমাপ্ত করছি গুড আফটারনুন প্রিয় বন্ধুরা গুড আফটারনুন আমি বনি আমিন আমি এই মুহূর্তে আছি আমার বাড়ি থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার একটু বেশি হবে গলবন গলবন নামে একটি মফসল শহরে প্রিয় বন্ধুরা আজ সোমবার আজ পাবলিক হলিডে আজ চোদ্দই জুন কুড়ি একুশ প্রিয় বন্ধুরা গলবন শহর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনল্যান্ড ইনল্যান্ড অর্থাৎ ভূমির মাঝে এই শহরটি গড়ে ওঠে আর এই শহরটি মূলত হচ্ছে মেশ শিপ ভেড়া এখানকার যে উল খুবই বিখ্যাত ছিল এখানকার ভেড়ার চাষের জন্যেই ভেড়া চাষিরা এই শহরটি 
এই এই স্থানটিকে তাদের আবাসস্থল করেছে আমি তোমাদেরকে যেটা দেখানোর জন্য এনেছি সেটাই তোমাদেরকে এখন দেখাচ্ছি এই যে গলবানে এখন প্রচণ্ড শীত পড়ছে এই মুহূর্তে এখানে এখন নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রাতে এখানে মাঝে মাঝে মাইনাস চলে যায় এবং দু ডিগ্রি আজ সকালে ছিল আর এই যে এখানে সামনে যে পশুগুলো দেখছ এগুলো হচ্ছে পনি অবশ্য পনি ঘোড়া নয় ঘোড়ার চেয়েও একটু ছোট পনে ওদের রাতে যেহেতু ঠান্ডা লাগে সেহেতু কিভাবে ওদেরকে কম্বল দিয়ে কিভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে ওদেরও জ্যাকেট আছে পনিরও জ্যাকেট আছে দেখো পনির জ্যাকেট আর একটা পনি ওদিক ওদিকে দেখো এটাও একটা পনি এটা একজন মালিকের এই ফার্ম হাউস আমি বলবো রেঞ্জু বলবো আর তার যে কয়েকটি পনি আছে সেই পনিকে এইভাবেই সে কম্বল দিয়ে জ্যাকেট অনেকটা জ্যাকেটই বলবো আমি জ্যাকেট দিয়ে এভাবে ঠান্ডা নিবারণের জন্যেই এইভাবে রেখেছে প্রিয় বন্ধুরা আমি আবারও বলছি আজ সোমবার আজ সোমবার প্রিয় বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই আমার এই একজন শুভানুধ্যায়ী গুণগ্রাহী একটি কাপল আছে কলকাতার অদূরেই হাওড়া হাওড়াতে কাপলটি শ্রাবণী এবং তার স্বামী তার পরিবারকে আমি নিবেদন করছি প্রিয় বন্ধুরা শ্রাবণী তুমি একটু আগেই আমাদের সাথে কথা বলেছিলে আর দীপক তোমার হাজব্যান্ড তখনও ঘুমাচ্ছিল কলকাতায় হয়তো বা এখনও ঘুমাচ্ছে কারণ আমার এখানে বাজে বারোটা চল্লিশ মিনিট এখনও কলকাতায় সকাল গ্রীষ্মের সকাল লেগে আছে তুমি একটু আগেই কথা বলেছ ভেরোনিকার সাথে তোমাকে স্মরণ করি এবং দীপক আর তোমার রিকি পন্টিং রিকি পন্টিং অর্থাৎ তোমার ছেলে একমাত্র তোমাদের ছেলে রিকি পন্টিংকেও স্মরণ করছি তোমাদের উদ্দেশ্যে এই গলবেন শহরের এক চিলতে ভিডিও আমি এখন লাইভ ছেড়ে দিচ্ছি দেখবে আর এই শহরটি পশম শিল্পের মৃত্যুর পর অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন সিনথেটিকের আবিষ্কার হলো তখন এই শহরেরও জৌলুস কমে গেছে ধীরে ধীরে যেমন পাট শিল্পের মৃত্যু হয়েছিল ঠিক এখানেরও পশম শিল্পের মৃত্যু হয়েছে আর এই গলবেন শহর হচ্ছে এখন ঐতিহাসিক একটি জেলখানার জন্য বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ার পুরো মহাদেশের বিশেষ করে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী দাগি খুনি রেপিস্ট ড্রাগিস্ট অর্থাৎ খুবই কুখ্যাত সব দাগি আসামিদেরকে এইখানে এই গলবেন জেলখানায় এনে তাদেরকে জেল আবদ্ধ করেছে জেল আবদ্ধ করেছে সেই জন্য গলবেন জেলের খুব নাম আছে কেউ গলবেন যখন আসে তারা এই জেল একটু দেখতে চায় তবে জেলের ভেতর তো আর যাওয়া যায় না জেলের ভেতর তো যাওয়া সম্ভব না জেলের বাইর থেকে এসে দেখে যায় আমার ছেলে উপল আমিন আমি অনেকবার বলেছি আগেও বলেছি সেই এই গলবেন জেলে অনেকবার তাকে আসতে হয় খুবই অনেকটা ঘন ঘনই আসতে হয় কারণ উপল তো ক্রিমিনাল ডিফেন্স লয়ার সে জন্যে এই বড় বড় দাগি দাগি ওর অনেক আসামি এই গলবেন জেলে আছে আমার বাড়ি থেকে অর্থাৎ সিডনি থেকে এখানে আসতে লাগে পাক্কা এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট একটু হেলে ধুলে আসলে দু ঘন্টা সোয়া দু ঘন্টার মধ্যেই আসা যায় গলবেন জেল উকিল হিসাবে তাকে গলবেন জেল তাকে ভিজিট করতে হয় প্রায় অফেন কারণ সেই অনেক বড় বড় মামলাগুলো করে থাকে এবং আমি গর্বিত একজন গর্বিত পিতা আমার সন্তান মোটামুটি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে সে একজন হাই প্রোফাইল লয়ার watch from him he is defending the charges and the important thing is these charges have nothing to do with his past so he will be making another application in due course 
While he has denied the allegations, Clifford has admitted he jumped out a third floor window when police arrived. He told officers that was because he knew he had breached his curfew. Okay. <laughs> कम्बल दिए शीतर कले ढे और मजार बेपार आज अनेक बड़ो बड़ो भेड़ा जगह थे प्रचुर पशम पाव जाए से भेड़ागुल पशमगुल छेटे तक आर एक जैकेट आई जैकेटगुल पुड़े देवा कारण तक तो तर पशम थे ना एखे अनेक भेड़ा फार्म आम शीतकाले देखिए ते प्रत्येक भेड़ार गाए जैकेट आकेट मान तर पशमगुल छेटे ना हो तक ताकि एक धरण पशम बस्ता जैकेट पर देक कथा आज ताड़ी प्रिय बंधुरा ओदी के वेरिका बस आड़ी चलो देखिए दिस इज बनी अमीन फ्रम गल्डन निू साउथ वेल्स अस्ट्रेलिया थैंक यू थैंक यू भेरि माच बाबा बाबा